Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Zapraszam Was do mojej klasy. Zagram Wam teraz kuriera, a potem krok po kroku wyjaśnię, jak to robiłem i dlaczego właśnie tak. Okej, okay. teraz wytłumaczę Wam, jak pętliłem kuriera i, i dlaczego. Kurier jest jedną z tych piosenek, która powstała 
na próbach ze współudziałem zespołu i potem musiałem jakoś przełożyć się, przetransponować, przetłumaczyć na język luperów. Więc sporo się nad tym głowiłem, no i wymyśliłem to w następujący sposób. Najpierw pętle bębny, czyli ustawiam sobie tutaj długość na cztery takty, bo tyle trwa pętla. Zaznaczam bębny, puszczam klika. Dwa, trzy, cztery. I mamy pętlę i teraz ją duplikuję. Cztery razy. Dlaczego cztery razy? Ponieważ tak, tutaj e, będziemy mieli bridge, tutaj będziemy mieli e, riff w piosence, czyli pa da 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 pa da 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 pa da 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 pa pa da 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 to jest riff w piosence, e, a tutaj będziemy mieli e, i na tym jedzie zwrotka, natomiast refren teoretycznie jedzie na tym samym riffie, ale nie ma takiej zmyski pa pa da 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 ona zmienia trochę harmonię, ponieważ Refren polega na tym, że jest stojący bas i zmieniają się akordy na gitarze, więc ten jeden dodatkowy dźwięk to pa pa ra da 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 psułoby harmonię, więc musi być kolejna ścieżka na refren, gdzie bas gra tylko ty ry 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 w kółko. No i zostaje część C, czyli ta część piękna ze smykami. I z tym jest największy problem. Jak to ugryźć? Ponieważ tam, tam są akordy takie jak w bridge'u, tylko że na odwrót. Więc y, musiałbym bas nagrywać cztery razy, to wydłużyłoby strasznie proces lupowania i byłoby nudne. Więc stwierdziłem, że ten fragment zagram po prostu same bębny i fortepian. Będzie trochę oddech w piosence, część zostanie sprzedana. E, no też nie zawsze lupując staram się odtworzyć dokładnie to, co gramy z zespołem, tylko chodzi mi o zachowanie pewnego e, klimatu. Więc mamy nagrane bębny, mamy e, zdublowane to, e, skopiowane czterokrotnie za pomocą guziczka duplicate e, i jesteśmy tutaj. No i leci sobie, zdublowałem, leci sobie ten loop i teraz mam bardzo mało czasu, żeby wziąć bas, uzbroić go i nagrać. OK, nagraliśmy partię do bridge'a i teraz zanim ona się skończy, ja klikam scenę w górę i klikam rekord, żeby na raz nagrać już riff i potem to samo robię z tą częścią refrenową. Pokażę wam jeszcze raz w całości. Tu w międzyczasie zakładam bas, uzbrajam go i gramy. OK. I tu już mamy cały bas nagrany do piosenki. Teraz, zanim się skończy ta część, ja cofam się do tej sceny, ponieważ będziemy zaczynać piosenkę od riffu i od zwrotki. Więc y, gra sobie ta część. O. I jesteśmy w zwrotce. Tu przykładam gitarę. Tak, to jest wszystko wyliczone, żebym się wyrobił z zagrywką. Zdążył wyłączyć delay, przełącz, zmienić przystawkę i wejść na riff. Czyli pokażę wam jeszcze raz e, dokładnie ten fragment odpętlania basu, jak on wygląda.
No i jak się wyrobię z tym wszystkim, to już jesteśmy w domu, bo zaczyna się zwrotka. Czyli gram riff do końca i potem zostaje sam bas, a ja śpiewam, że trzymam klucz do sekretnych drzwi i te wszystkie rzeczy. Czyli jedzie sobie teraz zwroteczka na tej scenie. Sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym, Rady i ja. Nie będzie z tego nic, ważne jest, żebym zdążył uzbroić gitarę. I zmieniam scenę w dół, jesteśmy w bridge'u. Nie mów nic, tu nie ma miłości. I nie patrz mi prosto w oczy. I dwie do góry, i refren. Mam taki sen. Chodź to daleko, w końcu dojdziemy tam I tu muszę nagrać cały refren na gitarze śpiewając To się nagrywa teraz Chodź każdy dzień, być może ostatni Za mało król, by mnie trafić Teraz tricky part, mam taki sen jeszcze pogoda przyjdzie piękna ja Początek sierpnia Co zrobiłem tutaj na koniec, yy, na koniec refrenu? Musiałem na tą część I na wejście refrenu Musiałem kończąc te akordy wyłączyć delay, żeby nie było bo będzie bajzel, bałagan, więc muszę wyłączyć delay, zmienić przystawkę, bo tutaj gram na łagodniejszej, a tutaj chcę, żeby riff brzmiał agresywnie, więc, więc gram na, na humbuckerze, więc muszę wyłączyć delay, zmienić przystawkę i zmienić scenę w dół. I to wszystko w momencie, kiedy kończy się refren. To jest, to jest ten fragment, który powoduje, że trochę się zaczynam pocić. No ale jak się wszystko uda, to wchodzimy w riff, i jesteśmy w drugiej zwrotce. I na tym riffie sobie zostajemy, gramy drugą zwrotkę, kończy się zwrotka i przełączamy się na bridge, który już jest nagrany. I nie patrz mi prosto w oczy. Dwa do góry i refren. Mam taki sen, już refren jest nagrany, więc w czasie śpiewając ściągam gitarę. Idziemy tam. Nasze dzieci oglądają nowy świat Choć każdy dzień być może ostatni Siadamy sobie w międzyczasie za mało kur, by mnie trafić Już możemy sobie przełączyć scenę do góry Mam taki sen, lewa noga na pedale susty Przyjdzie piękna jak ktoś wyłączony tutaj na gitarze i play Scena w dół i play. I gramy już wszyscy. Czyli pepem, bas, gitara i klawisz. Pał, pał. Mam taki sen i uwaga, będziemy wyłączać wszystko teraz. Nowy świat. I tu stopujemy wszystko. I w tej chwili już gramy po prostu piano wokal. Choć każdy dzień, być może ostatni. I tak... Tak właśnie gra się kuriera krok po kroku. Najtrudniejsze było wymyślenie, jak to zrobić, żeby zachować ciągłość piosenki i zachować grów, żeby to cały czas było muzyczne, żeby nie pętlić wszystkiego za długo. No stąd jedyny kompromis, na jaki musiałem pójść, to to, że faktycznie ta część zostaje tutaj. Da, du, ding, da, da. Zostaje tylko bęben i, i fortepian. Tutaj co prawda gram basy. Może fajnie by było, nie wiem, dołączyć jeszcze barwę smyków do tego. Na pewno to jest możliwe, gdybym się połączył z Nordem, gdybym połączył klawisz Nord MIDI z programem Ableton, na pewno są tam jakieś próbki smyków i tak dalej, ale 
też staram się, żeby nie komplikować sobie życia, więc jeżeli coś działa nawet w uproszczonej formie, to, to trzeba to wykorzystać. No. Dziwnie to zabrzmi przywoływanie zespołu White Stripes, akurat grając te wszystkie lupy, ale, ale, ale podoba mi się filozofia White Stripes y, za, pożyczona od tapicerów, że trzy nity, trzy zszywki to jest y, najmniejsza ilość, jaka wystarczy do tego, żeby utrzymać y, obicie. Więc jeżeli działa ten fragment z samym bębnem i z fortepianem, no to czemu nie? Poza tym mamy oddech w piosence i potem wracamy do refrenu, gdzie nagle otwiera się wszystko, bo mamy bas, gitarę, bęben i fortepian do tego. Więc y, tak wygląda piosenka Kurier. Mam nadzieję, że trochę Wam wyjaśniłem. Mam nadzieję przede wszystkim, że w jakiś sposób to, co robię, zainspiruje Was do, do tworzenia muzyki. Jeżeli macie Abletona, super. Jeżeli nie, możecie wykorzystać każdy najmniejszy nawet looper. Ważne, żeby bawić się muzyką i żeby cieszyć się z tego, z tego, co robicie i przede wszystkim wyłączyć wewnętrznego krytyka, żeby nie mówić sobie, że no, to, co robię, jest jakieś takie średnie, tylko dać się ponieść pozytywnym emocjom i, i szukać w swojej twórczości tego, co sprawia Wam frajdę. Dzięki.